Üdv akvakertészek! Egy magyar nyelvű műsort fogtok most látni a Green Aqua galériájából. A mai témánk az Oase Biorb Air florárium. Kiavítottak, hogy nem mondjam azt, hogy ez egy terárium, hanem ez egy florárium. Szóval, hogy az Oase Biorb Air workshop következik most. És hát a mai műsornak a házigazdája, az nem én leszek, hanem egy nagyon kedves kollégám, üzleti partnerem, barátom, Néder Attila, úgyhogy át is adom neki a szót. Szia Attila! Szeretettel üdvözöllek titeket, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a mai napon bemutassam nektek az Oáze egyik legújabb termékét, ezt a Biorber 60-ast ami tulajdonképpen egy teljesen automatizált florárium, és ezt fogom nektek most a mai napon összeszerelni, és az itt lévő növényekkel beültetni. Talán csapjunk is bele a közepébe, és nézzük meg, hogy mit rejteget ez a viszonylag termetes doboz, hiszen ugye ahogy a nevéből is látszik, ugye ez egy 60 cm-es florárium, Úgyhogy azért a csomagolás is igen termetes. A tetejét megbontva újabb színes csomagolás látható, érdekes kis színes növénykékkel. Már is kedvet ad ahhoz, hogy tovább nyissuk a kis floráriumunkat. Ahol középen egy fehér ö, gömb fogad minket, amit mindjárt ki is fogok szedni, illetve az oldalában különböző számokkal ellátott ö, kis rekeszek találhatók, kartorrekeszek. Ezeknek mindegyike rejt valami kis ö, apróságot, amit majd még vagy ö, a használathoz fog kelleni, vagy bele kell szerelni a, a floráriumban. Most leveszem innen az asztalról, hogy könnyebb legyen kiemelni. És már is láthatjátok, hogy hogy néz ki valójában ez a biorb. ami egyébként eredetileg Amerikából származik, de a céget, a Biorb céget az Oase nemrégiben felvásárolta. Így most már az ő is forgalmazzuk ezt a gyönyörűséget. Leveszem róla a csomagolást, hogy még szebb legyen. Így. Íme illetve a tetejéből ezt a védő fóliát is. És akkor itt jól látszik, hogy teljes valójában majd így fog kinézni ez a biorb. Ö, első pillanatra üvegnek tűnik, de valójában ez egy nagyon jó minőségű akrilból van, ami engem elsőre meghökkentett, de utána rájöttem arra, hogy ez egy nagyon praktikus dolog ez. Ö, egy ekkora üveggömb gyerekek között lakásban például veszélyes is tud lenni. Tehát a gyerkősz neki szalad, meglöki, felborul, vagy a kutya, vagy a macska véletlenül lelöki. Ezt a műanyagot ezt gyakorlatilag nem tudja tönkretenni, vagy ha tönkre is teszi, nem tesz kárt sem magában, sem a berendezésben. Úgyhogy ezért ez akril lett ez a gömböcske. Ha jobban megnézem közelebbről, akkor itt van egy rács a tetején, amit, hogyha közelebb jön egy picit a kamera, akkor meg is tudjátok nézni, hogy van benne egy pici ventilátor, íme, ami a folyamatos szellőzést fogja biztosítani ennek a biornak. Ide még majd kerül egy aktív szenes szivacs, ezt majd megkeresem a dobozba. Ha ezt így óvatosan fölnyitom, akkor pedig egy tartály látható, ez egy párásító tartály, ebbe majd vizet fogunk tölteni. És hogyha még jobban szétszedem ezt a dolgot, ezt a kis sapkát a tetején, ezt egy kicsit valamelyik irányba el kell fordítani. Áh, megvan. Íme. Akkor itt láthatjátok, hogy egy ledes világítás van beleszerelve, aminek az érdekessége az, úgy Alex Susan ennek az az érdekessége, 
hogy minden automatizált. Tehát a LED világítás is, a ventilátoros légmozgás, a párásítás mind-mind-mind automatikusan fog működni. Mi be tudjuk nagyon egyszerűen programozni, hogy hogyan szeretnénk, és utána a készülék magától fog működni. A későbbiekben erre még visszatérek, de ha már leszereltem a kis sapkáját, akkor nézzük meg, hogy mi van a dobozban, illetve hogy mi van még itt benne. Ha lenézzünk az aljára, akkor itt van egy kis ö, túlfolyó, és utána nem tudok lejjebb nyúlni, de ott ö, gyakorlatilag véget ér a tartály, de alatta van egy víztartó. Ez azért nagyon fontos, mert ö, Ezekben a floráriumokban, az ilyen nedves környezetekben nagyon fontos az, hogy állandó nedvesség, állandó páratartalom legyen jelen, és ezt nem csak föntről, hanem lentről is meg kell kapni a sok növénynek, és ezen keresztül folyamatosan oda-vissza tud a víz és a pára áramolni a rendszerben. Van még egy nagyon fontos kis része a bior balsó felének, ez pedig a túlfolyó cső, amivel, hogy esetleg túl sok víz kerülne a tartályba, akkor értelmeszerűen le is lehet engedni belőle. Vagy hogyha ö, szeretnénk kicserélni a ö, benne lévő vizet, akkor le tudjuk engedni. Egyébként itt a csőben mindig lehet látni, hogy mennyi víz áll az aljában. De ez egy nagyon hasznos dolog egyébként. Tulajdonképpen legfontosabb, hogy ott azt mindig ellenőrizzük, hogy megfelelő mennyiségű víz van-e benne. Na nézzük az egyes <kül> számú ö, kis Karton. Mit rejt az egyes szám? Az egyes szám kartonban egy műanyag, ez egy műanyag, ez egy műanyag, akkor majd a kettesben lesz a többi, illetve óvatosan kell, mert az aljában van még egy ilyen kis tartály, ami majd a nedvesítéshez, locsoláshoz lesz szükséges. Az van ráírva, hogy humidity mist. Ezzel lehet spriccelgetni majd a növényeket. Azt mondja, hogy igen, tehát ez nem tartalmaz semmilyen káciumot és magnéziumot, ez ilyen speciális dolog, ezt elárulom nektek, ez lágyvíz. Jó, akkor nézzük a következőt, legyen mondjuk a kettes, ha már egyszer így be van számozva, akkor nézzük a kettest. Ho -ho. Igen, itt van a másik fele, úgyhogy most már kettő darab ilyen kis félköríves műanyagunk van, ezt az aljába kell majd beleszerelni. Van nekem itt egy nagyon ügyes kezű kollégám, aki egy pillanat alatt össze fogja ezt rakni. Addig belenézek a másik alsó, megnéz a másik alsó tartályt is. Erre pedig az van ráírva, hogy utántöltő, úgyhogy ugyanaz van benne, mint a másikba. Lágyvíz, csak az utántöltője. <kül> Jó, ezeket majd fogjuk használni. Nézzük a hármast. A hármas számú karton szereplője egy zöld filc. Igen. Egy permetező végződés. Ez majd ezekhez fog kelleni. Tehát ezt fogom tudni akár erre rácsavarni, és tudom használni. Ezt a filcet. Ezt majd később a szürke műanyaghoz fel fogjuk használni. Most egyelőre oda leteszem mellé. Illetve, amiről az előbb is beszéltem, hogy ki lehet szívni a tartály aljában lévő vizet. Ehhez is voltak olyan kedvesek és figyelmesek a zoázénál, hogy adtak hozzá egy célszerszámot, ami tulajdonképpen egy pumpa. Ez a pumpa arra való, hogyha, amit itt mutattam, csövet innen kivesszük, és mindenképpen szeretnénk valahogy innen vizet kiszívni, akkor ezzel a pumpával egyszerűen ki tudjuk szívni. Jó, ha esetleg eldugul a rendszer, akkor is ezzel a pumpával szépen meg lehet piszkálni. Jó, illetve van egy másik kis sapka, ez is nagyon fontos lesz. Ez szintén ide az aljába fogom beszerelni. De nézzük ezt a filcet. Ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon hasznos alkatrésze a Biornak. Ez kerül erre rá, és lesz ide befűzve megfelelő résekbe. Ugyanis ennek lesz a feladata az, hogy állandóan folyamatosan nedves, ö, nedves lesz azáltal, hogy a, 
a biorb aljában álló víz ezeken a filc lenyúlásokon keresztül nedvesen tartja a filcet, a filc pedig a rajta lévő kókuszrostot fogja nedvesen tartani. Ezt is gyorsan odaadom a kollégának, hogy szerelje össze, hogy ezzel is tudjunk haladni. Illetve ebbe a dobozban még az aljában van valami érdekesség. Szerintem a lelke az elektronikának, igen. Így van. Ez a trafó. Jó látjuk azt, hogy itt többféle elektromos csatlakozáshoz is megfelelő a trafó, így nem csak itt, hanem a világ bármely pontján használható a biorb. Mert hát nekünk majd ez fog kelleni. Ezt is félre teszem, ez most annyira nem fontos, ezt majd a végén beüzemeljük, de oda teszem, hogy semmiképpen ne vesszen el. És íme az utolsó, a négyes számú tartály. Igen. Amit az elején is jeleztem nektek, a Biorb tetejére egy ilyen aktív szenes szivacs is kerül, ami pontosan azért nagyon hasznos, mert a külső levegő, illetve a belső szagokat meg tudja szűrni, tehát még ha esetleg valamilyen szinten mondjuk picit állott szaga van a biodnak, ez a lakásban nem juthat ki, illetve a, a por, a szennyeződések ezen keresztül nem juthatnak be a biorba. Ja, ha visszakerül rá a teteje, akkor azt is beszereljük. Végül az utolsó karton aljában egy kókuszrost kocka helyezkedik el. Ez nagy kedvencem, ugyanis hát most láthatjátok, tényleg egy téglaméretű kockáról van szó, vagy tégláról van szó, amit meg fogunk nedvesíteni, 3 liter vizet kell rátölteni, és a térfogata az többszörösére fog nőni. Igen látványos kis mulatság. Ugye ennek a kókuszrosnak pontosan az a feladata, hogy megtartsa a nedvességet, illetve a növények gyökerei bele tudjanak kapaszkodni az ajzatba. És erre kiválóan alkalmas ez a kókusz. Kell hozzá egy... Hát valamilyen edény, mondjuk legyen ez, amiben beteszem a kókuszkockát, és kelleni fog hozzá egy kancsó, amivel bele lehet, kez... bele lehet önteni a vizet kicsit közelíts ide, és akkor már lehet is látni, hogy öntöm rá a kókuszra a vizet, és azonnal szívja magába. Tehát egy pillanat alatt magába rántja. Hangja is van. Így. Ebből olyan sok lesz egyébként ebből a kókuszrosból, ebből a kis adagból, hogy nem is feltétlenül kell az egészet felhasználni. Értem szerintem annyit fogunk használni, amennyi mondjuk úgy jól fog mutatni az aljában, meg hát ugye amennyit a növények igényelnek. Itt már lehet érezni is, ahol, ahol öntöttem rá a vizet, ott már esik is szét, és ilyen nagyon porózus, tényleg, mint hogyha valamilyen erdei talajszerűség lenne, úgy ö, 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 lazul föl, és egyre inkább hasonlít, inkább földhöz, mint, mint egy téglához. Jó, ezt most egy kicsit félreteszem, ugyanis ez körülbelül fél óra, amíg ez megszívja magát annyira vízzel, hogy jó kezelhető lesz. Addig is <coughs> nézzük át a rendszert. Elkészült az alja, tehát így néz ki az alsó ö, tároló rész, ami alatt ugye víz fog állni, és ezeken a ö, Filc, speciális filcen keresztül folyamatosan ugye e, itt ezt nedvesen fogja tartani, amin lesz rajta ugye a kókusz. Na most ezt valahogy úgy kell behelyezni, hogy ezt össze kell zárni, és így befér ezen a vékony lukon, és akkor megkeresem azt a zárlását, igen, ahol ez a csőr, amelyik itt van teljesen rögzítve, ez így pont belemegy, így. Ezzel itt most el is készült az a rész, ami <coughs> tartani fogja a, a, a talajt. És 
Már is mutatom nektek a következő érdekességet. Ez a gumisapka, amin vannak ilyen nagyon pici, apró bevágások, ahol ugye a víz be, illetve ki tud jutni a, a tartály aljába. Tehát amikor majd feltöltjük vízzel, akkor ezen keresztül fog bejutni a víz az alsó részbe. Ez ilyen membrán szerepet játszik itt az aljába. Jó, Ö, amíg ázik a kókuszrost, addig beleteszem a szűrőt. Nagyon egyszerű egyébként, mert mindennek ott van a helye, tehát el se lehet rontani. Ennyi, betesszük, és akkor van így, nem? Még egyszer, így, már rajta is van. Tulajdonképpen ennyi volt az összeállítása. Amikor először kezembe vettem egy ilyet, egy dolgot nem találtam rajta, ezt rendesen eldugta egyébként a, a, a Biorb, ez pedig a be, illetve a kikapcsolás, illetve a tápegységnek a, a, a csatlakozója. Hát ez, így, hogy megnézitek, szinte alig látszik a csomagoláson, vagy a, a fedőegységen, de itt jelöli. Tehát ezen a részen kell majd a 220-at beledugni, és ez pedig az egyetlen gomb, amivel mindent lehet rajta vezérelni. Később erre is kitérünk. Na nézzük addig a növényeket. Kifejezetten egy orhideás akváriumot szerettem volna összerakni, úgyhogy elég sok orhideát szedtem, szereztem ehhez a biorphoz. Ebből egy párat már ide rá is rögzítettem. Rögzítést lehet cérnával, damillal, ragasztóval, illetve a, amit én is úgy lestem el az orhideásoktól, hogy rossz harisnyát elvágnak vékonyra, és azzal kötözik föl a növénykét. Ez azért jó, mert a színe nagyon semleges, és szinte láthatatlan. Itt egyszerűen beszorítottam, tehát ez, ide nem kellett semmit sem használni, illetve ezt a másik fajta kötözőt, egy ilyen műanyag kötözőt is használtam, kipróbáltam, hogy melyik mennyire könnyen használható. Hati, egy pillanatra, hogyha megszakíthatlak. Igen. Szeretném, hogyha megnéznénk együtt a növények listáját. Most látható is a képen, ott látod fönt a tetején a polcnak. Igen, csak nem tudom elolvasni. Pillanat. Igen. Hogy rengeteg sok latin nevű, egyébként akvarisztikából nem annyira ismeretes növény van, mivel, hogy ahogy te is mondtad, ezek orhidea fajták. Igen. Hát igen, ezek a típusok, ezek számomra se annyira ismertek, hiszen mi magunk az akvarisztikai növények világában vagyunk kellőképpen jártasak. Úgyhogy abban a kertészekben, ahol ezeket a növényeket megvásároltam, ott direkt fölirattam mindegyik növénynek a nevét, de nem mennék bele. Például, például a, ez a gyönyörű tilanzia, ez egy hibrid, erről annyit tudok, hogy ez, a, ez is hibrid, és ez is egy hibrid változat. Ez például a neglekta e, típus. E, kifejezetten úgy kértem a növényeket, hogy olyan orhideák kerüljenek majd be ebbe a floráriumba, ami kifejezetten ezt a kicsit hűvösebb 22-24 fokos hőmérsékletet kedvelik, és ezek, ebben a párás környezetben jól is fogja magát érezni. A mohákat azt pedig egyszerűen kint a kertben gyűjtöttem. Többfélét is találtunk. Most ki fogjuk majd mindegyiket próbálni. Van lent már régebb óta működő biorbunk, ahol hosszú hónapok óta megélnek ezek a mohák is. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha fél évnél tovább bírják ezek a mohák, akkor bele fogom tenni, és hogyha maximum egy fél év, három év után ezek kiszáradnak, vagy valami ö, bajuk lesz, akkor egyszerűen kicserélem a kertből egy másik adag mohával. Ö, ugyanis én úgy tudom, hogy ezek a az, az mi éghajlatunkon élő mohák, ezek körülbelül csak fél évet bírnak ki ilyen környezetben, és kell nekik fél év hidegebb, ugye ilyen fagy pont körüli idő, hogy az ő életciklusuk folytatódni tudjon. 
De egyelőre az a tapasztalat, hogy nagyon jól bírják ezt a kényelmes, meleg, számukra kedvező 24 fokot is, 22-t. Volt még kérdés? Bocsánat, csak valamit kérdeztél Balázs. Nem volt kérdés, de ha már itt tartunk, akkor egy pillanatra szeretném elmondani, hogy ha kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek föl itt a, a Facebook oldalunkon, mert meg fogjuk válaszolni őket itt élőben. A másik dolog, amit meg akartam nektek mutatni, és akkor az Atit kérem, hogy egy pillanatra majd nézzen föl a monitorra, beszéljünk már egy kicsit a, a Biorb R-nek az áráról. A Biorb R-nek az? Az áráról. Az áráról. Igen. És hogy, hogy mit gondolsz te arról? E, igen, tehát ez egy, ez egy viszonylag komoly árazású termék, hiszen ha jól látom, igen, ez egy 136.900 forintos kis termékecske. De amint látjátok, méretileg elég nagy, tehát azért ez egy látványos elemet tud lenni bármely, bármelyik szobának, irodának, lakásnak, bármilyen helységnek, illetve az, hogy teljesen automatizált a rendszer, tehát napfelkeltét, naplementét, 12 órás világítási ciklust, pár automata párásítót, amit én tudok beállítani, hogy mennyire erős legyen a párásítása, ugyanígy a szellőzés is automatikus. Tehát ezek olyan dolgok, amit egyébként, hogyha én egy hasonló paraméterekkel bíró terráriumban vagy floráriumban szintén szeretnék megvásárolni, nem biztos, hogy olcsóbra jönnék ki. Itt pedig minden egyben van, és pontosan olyan teljesítményű és méretű eszközökkel van összeállítva, ami ehhez szükséges. Közben a nézőknek mondom, hogy amit a képernyőn látnak, a Green Aquának a weboldalán újra nézhetik. Itt a itt videók, leírások és egyéb információkat is megtalálhatnak a Biorb erről. Ez Kocsán. angol és magyar nyelven egyaránt elérhető a weboldalunkon. Na, közben szerintem a tőzeg, vagy hát ez a kókuszrost, ez nem tőzeg, inkább hanem kókuszrost. Ez úgy néz ki, hogy megszívta magát rendesen vízzel, úgyhogy bemosakodtam. Már csak a műtős kesztyűm hiányzik, hogy nekiálljak az ültetésnek. Íme, abból az egy kis kockából, hát nem tudom, hogy látszik-e, jó, koszos, de hogy ennyi talaj képződik, néhány liter víz segítségével. Első lépésben szeretnék valamennyi talajt beletenni az aljába, ebből a kókuszrostból. Ezen a hát viszonylag szűken nyíláson keresztül egyszerűen csak behajítom. Így. Még egy kicsit. Nem feltétlenül muszáj az összeset elhasználni, mert akkor, ha túl magas, akkor nagyon kilátszik az oldalánál, és én nem szeretem, hogyha nagyon látszik a talaj az oldalánál. Ezt az akváriumoknál sem szeretjük, hogyha túl magas azokon a részeken, amik jól láthatók. Na most, mivel ez egy gömb alakú florárium, ezért majdnem, hogy minden oldala jól látható, meg jól körbejárható. Ugye ezért akár egy, egy szoba középpontja is lehet, tehát ez, ennek nincs eleje vagy hátulja, ennek akár minden oldala lehet látványos. Ez is mondjuk egy érdekesség, mert ugye a legtöbb például a tégla vagy kocka alakú terárium akváriumnak általában van egy frontja, és akkor azt lehet nézegetni. Ez a Biorb, ezt minden oldalról megtekinthető, és minden oldalról szépen mutat. Szerintem most ennyit fogok beletenni. Igen. És mert legalább a fele megmaradt, azt majd valami másra el lehet használni, és megpróbálom ezt a már előre fölkötözött dekorfa ágat. Egyébként ez egy redmurfa, ezt mi akvarisztikában rendszeresen használjuk, mert nagyon-nagyon jól mutat víz alatt is. Ezt most megpróbálom valahogy be, begyógyítani ide. De amikor elsőre belepróbáltuk, igen, akkor is látszott, hogy hát ez egy centi sincs, sőt, most nem akar belemenni. Na, addig játszottam vele, amíg se kisebe. Még egyszer. Aha. Jó, így né. Próbálom megmenteni a növényt is. 
akkor legyen mondjuk ez itt a pofája neki. Picit belegyógyítom a tőzekbe. Na nézzük, hogy néz ki. Igen, ez az orhidácska, ez egy kicsit eldőlt. Majd ezzel még egy kicsit foglalkozunk, de hát most még sokat fogok hozzányúlni, hogy lehet, hogy majd csak a végén igazítok rajta. No, hát ez lesz a központja, vagy középpontja, fókuszpontja rendszernek. Megnézem én is szemből, hogy hogy néz ki. Aha. Jó, egy picit, picit rakjuk még szélére. Jó. És hogy nehogy eldőjön ez a képződmény, alá teszek egy-két követ, amivel picit meg tudom erősíteni, meg dekorálni is. Így. Na, ennyi. Jó, haladjunk tovább. Ezt a gyönyörű páfrányt, ezt már, páfrányt, ezt már többször próbáltam. Ezt kinevezem szemetesnek, mondjuk, ezt a kis edényt. Ez nagyon-nagyon jól érzi magát ebben a biorban. Elég gyorsan is növekszik. Érdekes virágai vannak, ami nem is inkább nem is virág, hanem mintha valamilyen ilyen spóratok lenne csak. Leszedem róla a gyári földjét, bár nem biztos, hogy ez feltétlenül szükséges, de inkább csak a tőzegre bíznám ezeket a gyökereket. Így szépen meg, megszabadítottam a földtől, és ezt a gyökeres részt, ezt beültetem a tőzekbe. Így. Meg is van. Van itt még egy orhidánk. Nem mondjuk, hogy meg egy kicsit komolyabb orhideát, ezt a típust szeretném mindenképp benne elhelyezni. Nézzétek meg, milyen gyönyörű apró virágai vannak. Ez nem az a klasszikus orhidea, amit mindenhol lehet kapni, hanem azért ez egy különlegesebb típus. Megvan a neve is, de most nem találom a címkéjét, de a felsorolásban meg fogjátok találni. Erről is leszedem ezt a kis maradék talajt, bár ugye nem sok talaja van, és ezt valahova hátsó részre de úgy, hogy azért jól látszódjanak ezek a virágok, szintén beültetem. Jó. Ezzel, ezzel nem vagyok kibékülve, ezzel az egy orhideával, amit itt van. Valahogy nem tetszik nekem egy folytában, csak dől jobbra-balra. Jó. Ezt úgy kaptam, az orhideásoktól, hogy még ugyan nem nagyon látszik rajta semmi, de ez néhány napon belül ezekből a bimbókból ki fognak pattanni a virágok, és gyönyörű lesz, úgyhogy ezt szeretném valahova előre tenni. Inkább akkor egy kicsit hátrébb. Inkább megnézem az elejéről, mert így nem látom, hogy hova teszem. Jó. Így. Jó, ott, ott fogja bontani a virágait. Kriptantus fog következni, ennek még megvan a címkéje. Ezt valamelyik szélére csak egy ilyen kis Kontrasztként szeretném, mert ennek világosabb és ilyen csíkosabb levelei vannak. Ez majd egy jó kontrasztot fog alkotni itt a berendezésnél. Mondjuk oda. Jó. Ez a pici futónövényke, ez is nagyon jól érzi magát. Van egy kész biorbunk, ami már jó ideje működik a boltban, és ezt félve ugyan, de beültettük, és gyakorlatilag az alatt a 
egy hónap alatt duplájára növekedett. Jó. Őt valahova előre szeretném ültetni mondjuk ide. Jó. Ó, van itt egy gyönyörű kis icipici orhideánk. Mindjárt leolvasom a nevét, mert fogalmam sincs. Szilinga puszilla. Őszilinga a megpuszilla. Gyönyörű kis pici kék virágai vannak. Hát iszonyatosan törékeny kis növény, úgyhogy óvatosan bánok vele valahova. El kéne, hogy helyezzük. De itt már kezd kicsit szűk lenni a hely. Azt gondolom, hogy ez valahol a fának a tövében azért még itt, itt jól mutatna. Íme. Azt a helyet néztem ki neki. És az utolsó orhideánk, ő lesz. Nagyon szép pici fehér virágai lesznek majd ezen a kis nyúlványon. Őket szeretném mondjuk ide viszonylag központi, de vékony, kevés kis helyre ide betenni. És ezzel meg vagyunk az orhideákkal, de ezt az orhideát, ezt én innen, én innen kibányászom, mert ez folyamatosan csak eldől itt. Megpróbálok valamit kezdeni ezzel. Jó. Itt egy levélkéje itt maradt, úgyhogy ettől most megszabadul. És <kül> ide beteszem a kőhöz, így. Ez az. Jó, gyönyörű szép piros virága van már most, és itt hozza a következőt, úgyhogy ez nagyon jól fog mutatni így előre. És a pici orhidácskát meg visszateszem oda, ahonnan elvettem. Így ez lesz a te területed. Ezt kéne majd szépen benőni, hogy... Na, elérkeztünk arra a pillanatra, amikor azt mondom, hogy na, nem rossz, de azért egy kicsi zöld az úgy jól mutatna, mert most még azért kicsit káoszos, meg ez a kis barna föld, ez nem annyira szép. És akkor most nekilátok, és az összes mohát be fogom ültetni, de előtte kérek egy kis vizet, itt van egy kis víz, és a tőzeget megnedvesítem még jobban. És már az aljába szeretnék, na ez befér itt? Beférne, ha lenne, ha lenne, ha a fától elférne. Pohárfa, tegyétek el. Igen, ez egy kisebb pohár fog kellene. Hát most egyelőre ezt beöntöm. Közben, miközben az Ati a mohák elhelyezését készíti elő a víz beleöntésével, üdvözöljük a most hozzánk csatlakozott nézőket, köztük a Viktor kollégánkat, barátunkat. Azt a kisebbet. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a biztató szavakat. Amint látjátok, Peruból is vannak nézőink. Ez a műsor magyar nyelvű, de igyekszünk majd feliratozni a YouTube csatornánkon a következő napokban, és angolul is megnézhető lesz. Egy gyorsan elmondom angol nyelven is azok számára, akik most jó, és most érdemes hozzánk. So this uh, episode is in Hungarian language, guys, but we will make uh, English subtitles on live.greenaqua.com later. Uh, we will upload uh, the whole episode uh, on our YouTube channel and we will uh, we will make subtitles for it. So please check back in the following days. Jó. Visszaadom neked, Ati, a szót. Nem kér többet. Oké. Na, akkor közben kaptam egy kisebb poharat. Ezzel kényelmesen beférek. És még egy kevés vizet öntök az oldalára és ellenőrzöm, hogy mit mutat a visszinti jelző cső az alján. És amit látjátok, már majdnem teli állást mutat, úgyhogy én most már abba is hagyom, nem adok neki több vizet. Ez azt jelenti, hogy a tartályban is áll az aljában a víz, úgyhogy ez kellőképpen nedves, hopp, nedves ahhoz, hogy ö, jól működjenek benne a növénykék. Most pedig jönnek a kis mohácskák, amiket összeszedtünk, és ezzel fogom feldíszíteni a biornak az ajzatát. Ez nagyon-nagyon jól fog mutatni benne, és nagyon látványos, és, 
igazából hasznos is, mert tartja a nedvességet, tehát nem hagyja kiszáradni az alsó területeket, még véletlenül sem. Többféle mohát is találtunk egyébként, majd fogom őket váltogatni. Végül is a természetbe is, hogyha az ember felkeres egy erdőt, akkor nem csak egyféle, hanem többféle mohával is lehet találkozni. Úgyhogy most akkor a Biorb is egy ilyen rendszer, itt is lesz többféle moha. Ennek egy kis területet azért hagyok, ennek a kis növénykének, hogy ezt itt benőhesse. Jó. Annyit még hozzáfűznék, hogy általánosságban a floráriumokra is érvényes az, ami az akváriumokra, hogy az építéskor, az építés napján még nem hozza teljes formáját ez a kis terárium, kis florárium. E, kell majd néhány nap, hét ahhoz, hogy a növények magukhoz térjenek, gyökeret eresztenek, megerősítsék önmagukat, és teljes díszébe pompázzon a kis, illetve hát közepes méretű oázé biorb. Így van, és pont emiatt szerintem majd a végén, mielőtt elköszönünk, egy pillantást vessünk arra a biorbra, ami mondjuk már egy, egy-két hónapja itt nálunk működik, és teljesen jól működik, hogy lássátok, hogy körülbelül egy-két hónap alatt milyen fejlődésen tud átmenni egy ilyen kis mini ökoszisztéma. Na, megnézem szemből is, mert innen hátulról nézve egész jó. Aha. Még egy dolog nagyon hiányzott belőle. Egy kis kövecske. Így. Amit majd a mohák körben ülnek. Én. Na nézzük. Jó. Azt nézem, hogy ez erre van. Ezt majd inkább fölfelé állítom. Így. A dőjel. Jó, a leveleket megigazítom, mert itt azért a mohásítás közben ide-oda. Atti Adom. Néder András kérdezi, őt ismerjük valahonnan, ja, ja, hogy ja. szabad-e kézi permetezővel locsolni? Igen, lehet kézi permetezővel locsolni, sőt, ajánlott. Nekünk van egy speciális kézi permetezőnk ehhez, sőt, a gyárilag a csomagolásban is adnak hozzá, úgyhogy azzal fogom nektek megmutatni, hogy hogyan kell. Vagy ezzel a kis priclivel. Ime. Ezt egyébként minden nap érdemes megcsinálni, de ha nem csináljátok meg a fárásító, akkor is nedvesen tartja. De az a tapasztalatom, hogy ezek az orhideák, ezek azért meghálálják azt, hogyha minden nap egy picit le vannak nedvesítve. Jó? És akkor most ezzel meg vagyunk. Rá kéne szerelni a tetejét. Na. Oké. Csak rá kellett csavarni. Be kéne dugni a konnektorba a tápegységet. Egy pici segítséget kérek szépen lehet. Ja. Cseréljük ki a, a dugvilláját. Odadom jó, hát ha nálam jobban értő emberek ezt gyorsan ki tudják cserélni. Addig is megmutatom még azt, hogy 
ez itt a párásító. Ezt most gyorsan föl is töltöm egy kis vízzel. Egyébként ami az aljában van, azt hideg párásítónak is hívják, mert meleget hőt nem fog termelni. Itt is ez itt a túlfolyója, tehát ha esetleg túl sokat töltenék bele, mint most majdnem, akkor egyszerűen bele a biorba belecsöpög a víz. Itt lehet rácsatlakoztatni a hálózatra, tehát hogyha ki akarom venni, akkor ezt csak egyszerűen itt ki kell húzni. De ahhoz mondjuk föl kéne egy kicsit emelnem, így, ennyi, és akkor egy mozdulattal innen le is lehet venni. Tehát ha szeretnétek belenyúlni, és mondjuk ezen a kis résen nem fér be a kezetek, akkor ezt egy mozdulattal innen el lehet venni, és akkor már lehet ö, majolni, nyírogatni, valamit csinálni a, a bior belsejébe. Egy mozdulattal itt ezt vissza lehet kapcsolni. Jó, erre van az eleje, megvan a... Ja, itt van. Bedugom. És akkor mutatom a világítást, meg a vezérlést. Mutatom, inkább elfordítom felétek, tehát akkor itt kell bedugni a tápegységet. Villant is egyet a LED lámpa, és elkezdett felerősödni a fénye. Na, már is jobban mutat, ha megnézitek hogy van egy saját fénye. És most, ha megnyomom egyszer, kikapcsoltam, és most visszakapcsol. Szép lassan, tehát a fénye így erősödik. Azért ez egy nagyon érdekes látvány. Nagyon érdekes látvány, hogy felerősödik a fénye, aztán utána pedig ö, legyengül, tehát mint a nap felkete vagy a nap, nap lemente. Jó, amit láttatok elindulni, az pedig a párásító, tehát ez teljesen automatán fog működni. A beállítása és a vezérlése az benne van a ö, leírásban, ö, de tulajdonképpen háromféle erősséget lehet rajta állítani. Ö, gyenge, közepes, illetve erős párásítást, gyenge, közepes, illetve erős ö, szellőzést. A világítás pedig nagyon egyszerűen működik. A bekapcsolástól számított... Ja, aha, aha, hát innen hiányzik a teteje. Így. A világítás pedig ö, egy 12 órás ciklusban működik, ö, tehát amikor bekapcsoljuk, attól számítva 12 órán keresztül világít, fél óra alatt fog le, lehalványodni, tehát nullára ledimmelni, illetve a nap felkelte is fél óra, és utána megint 12 órás intervallumba fog működni. Ennyire egyszerű ez a kis szerkezet. Ezt kifejezetten azoknak ajánlom, akik szeretnének otthon vagy az irodájukban olyan ö, párakedvelő, ö, speciális igényű növényeket tartani, ami egyébként nagy törődést igényelne, de erre időt nem tudnak szánni vagy akár olyan terekbe, ahol ö, egy látványos elemként megjelenhet egy ilyen biorb, ö, de a gondozással nem tudnak foglalkozni, mert nincs rá idő vagy nincs ember, hiszen ez a biorb rendszer, ez akár hónapokig is tud működni úgy, hogy igazából ö, ö, karbantartást nem igényel. Röviden ennyi lenne a biorb... Attitól kérdezem közben, Igen? hogy a, a lenti szintünkön megvan a, a régi biorb még? Igen, még nem vitték el. Akkor, akkor nyugodtan lemehettek, akkor és nézzük meg, és meg arra kérlek, hogy is. utána viszont gyertek föl azonnal, jó? Jó. Nézzétek meg, és gyertek vissza, Nagy hogy ezzel akkor szaladunk le. Elől megy a Vence. Hello. Hello. Sziasztok! Hello, hello. Arra megyünk tovább. Nos, ime. Ez a kis biorb, ez körülbelül egy másfél hónapja van nálunk. Éppen megint virágzik az egyik orhidea, meg a másik is. Megpróbálok. Bele tudok nyúlni, ha? Tehát itt, itt virágzik az egyik, itt pedig a másik. Ó, hát most ezt sikerült betörnöm. 
illetve az a kis pici virágocska, vagy pici növény, növény amit előre ültettem, az itt már ilyen nagy, nagyra megnőtt, illetve a háttérbe ugyanezt a páfrányt ültettem, és itt vannak neki a kis virágai. Itt a másik virágja ennek az orhidának, itt egy tilenzia van, ez egy fára van, ez is kötözve, ez a tilenzia. Illetve ezen az oldalon, és akkor ezt akartam még megmutatni, mert nagyon érdekes, hogy ugye itt is ezek a mohák, ez gyakorlatilag erdei moha, gyakorlatilag semmilyen ö, ö, száradás, semmilyen problémát nem mutat, úgyhogy egészen, egészen jól bevált. Itt hátul ez a tilanzia is gyönyörűen megmaradt. Hát gyakorlatilag ez teljesen, teljesen hibátlan a szerkezet, úgyhogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt nagyon könnyű és egyszerű működtetni. Ha azt elhúzom, akkor jobban látszik. Jó, szaladjunk vissza. Tehát ez már egy régebb óta üzemelő biorb, és várhatóan, a, amit most raktunk össze, az is hosszú-hosszú ideig jól és szépen fog üzemelni. Köszönjük, Ati. Még mielőtt befejezzük, kérlek egy, egy, egy pillantást vessünk a képernyőre, és nézzük meg még egyszer a növényeket. Igen. Én azt látom, hogy ugye a mohákat, azokat nem írtuk ide föl, de van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 féle orhidea? Hát ezeknek egy része tilanzia, Tila ja, látom, de egy igen. olyan 5 féle orhideát elhelyeztük benne. Tehát ezek az orhidák itt egyébként most külön kérés volt, hogy legyen több orhida is ebbe a biorba, de ez, a, ez itt egy nagyon szép orhidea, ő is egy gyönyörű orhidea, ami ott lent van, az is, illetve az a licipici, amit oda rá szerkesztettem a fára, az is egy orhidea. Ez a nagyobb levelű, ez az utolsó orhidea, ami még bekerült ebbe a biorba. Jó, a, a pontos latin neveit azt feltintettük ott, Azokat sajnos fejből nem tudom megmondani. Én úgy gondolom, hogy akkor amit kellett, megtudtatok -e erről a biorbról. Én azt gondolom, hogy itt összerakás közben ti is úgy láttátok, hogy nem kell megijedni ettől a kis szerkezettől, nagyon könnyű beüzemelni, nagyon könnyű benne szépet csinálni, úgyhogy én mindenkinek csak javaslom. Rendkívül jó ajándék, rendkívül jó dekoráció mindazoknak, akik mondjuk nem tudnak vagy nem szeretnének sok időt fordítani növények gondozásával, de mégis egzotikus és szép növényeket szeretnének tartani. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, legközelebb folytatjuk, hogy mivel az még meglepetés. Sziasztok!